Ano nang ginagawa mo, Carla? Thank ano you, yan, Doc. tower? Kinagaya ko yung tower dun sa likod, yung church, Doc. Oo, ang ganda, no? Almost 90% na yan ginagawa mo, nakatulad na katulad ng church dito sa Las Casas. Oo nga. Pero alam mo ba, dahil sa mga ginagawa mong ganyan, dapat may tatlo kang iniisip palagi. Unang-una, kalaman. Pangalawa, kahandaan. Hindi ka masyadong handa, oh. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, ay tayong dalawa, kung bumagsak sa atin yan, kung malaki yan, wala na tayo. Tagal ko pinagandaan to, Dok. <laughs> pinagandaan mo yan. Kulang pang iyong kaalaman kung ganon. Kasi tatlo yan eh. Kaalaman, kahandaan, para sa kaligtasan. At yan ang magiging topic natin for today. Sa National Disaster Consciousness Month. Napakahalaga tala ng triple K na yun. Sige, marami akong questions para sa ating bisita mamaya doon. Sigurado yan kasi nga, para matuto tayo sa kaalaman, sa kahandaan, para sa ating kaligtasan. Hindi lang sa ating dalawa, kundi oh. sa lahat ng ating mga televiewers. Pati din sa ating followers, Doc. So, Correct. Sabihan na natin na may bago tayong topic ulit. Yes. Carla, alam mo ba na ang Philippines ay fourth sa lahat ng countries all over the world na prone to disasters? Wow, number four? Parang ang taas naman nun, Hindi, talaga siya. Number four siya. And dapat talaga every Filipino should be ready kung ano man ang mga disaster na pwedeng sumalanta dito ta sa ating bayan. And we're very fortunate. Nandito ang ating guest, si Dr. Walter Guadalupe ng Region 4A. Siya yung Disaster Risk Reduction for Health Manager. Good morning, Good Carla. Morning. Good morning, Dr. Leo. Musta ka na? I'm fine, thank you. Dr. Volter, ano ba sa tingin mo ang maipapayo natin sa lahat ng Pilipino tungkol sa consciousness about disaster? And what is the meaning of national disaster consciousness? Um, the national disaster consciousness is a concept that came about because of the um, high risk for our country mm -hmm. to natural disasters. We are prone to um, almost all types of natural and man-made disasters. The um, advice for national disaster prevention is usually preparedness. Um, we have to have plans, we have to have um, funds, political will, and um, uh, logistics. Yun ang importante talaga, yung logistics, no? Pagdating sa any disaster. And we think Carla, na ang Philippines is ready for that. We have logistics, we have funds, we have plans. Thankfully, um, marami na pong um, ginawa ang ating mga government agencies, including the Department of Health. Disaster is, um, is something that is hard to predict, and we need to, well, to qualify disaster, we would say that uh, a disaster is a calamitous event. Ito ay isang kalamidad, sakuna, na nakakaapekto sa isang komunidad, maaring isang rehiyon, isang bansa. At uh, masasabi natin na ang hazard na ito ay nakaka, nagiging disaster kapag hindi na makapag-adjust or hin the area is not able to cope mm -hmm. to the damage both to its people, to its economy, to its... Um, lifestyle and uh, mm -mm. logistics. There are several risks uh, that um, our country are prone to, but if we are prepared, if we do um, prevention and mitigation, we will be able to lower the risk. Mabababa natin yung um, um, number of deaths, injuries, uh, missing persons, damage to properties um, significantly. And that is our objective because hazards will always be there. We won't be able to um, conceivably prevent all disasters, but we can make it so that 
there will be no unnecessary deaths. Mm -mm. So, Doc, you mentioned a while ago yung certain man-made uh, disaster, di ba? Ano mga po ang mga man-made disasters? Tsaka ano naman din po yung mga natural calamities? Okay. Well, sa panahon usually ng mga lolo't lolo natin, um, karamihan ng mga disasters were natural. Mm -hmm. um, these would include um, typhoons, um, pagbaha, yung daluyong or yung storm surge na tinatawag ngayon, at yung earthquake are very good examples mm -hmm. of natural disasters. But in these times, um, especially with the increase in the number of people, um, a lot of our um, previously man-made disasters are associated with um, human negligence such as uh, which cause, it's a debatable, but usually we say climate change is mm -hmm. associated with uh, um, mankind. Mm -mm. Um, the usually fewer na man-made disasters, yun pong mga terrorism, chemical, biological, radionuclear, and explosive disasters. Um, mga sunog, we associate um, some disasters na madalas natin makita ngayon. Dun sa, for example, mass gatherings, such as the visits of VIPs. Mm -mm. Um, there can be stampedes, there can be terrorism, um, anything wherein the community cannot cope mm -mm. with the um, damages, the injuries, and mm -hmm. the deaths can be called a disaster. So kahit mga concert lang, yung mga malalaking concert, pwede na din disaster venue yun, di ba? Yes. Doc Volts, ang dami na natin na experience na disasters, di ba, dito sa Philippines. Yes. Ano ba yung mga pinakumbaga matatawag nating deadliest disasters na tumama dito sa ating bansa? Mm -hmm. We have, uh, in the last two decades, um, the Philippines has um, experienced or suffered through approximately 300 uh, natural disasters. Wow, in a decade? Oh, 300? In the last two decades. 300 and, uh, uh, no? disasters? Ang yes, dami, no, Carla? The Philippines is uh, a lot better prepared these days. Thankfully, many of the disasters have raised the consciousness of the common Filipino from at all levels. Prone talaga tayo sa disaster, kaya kailangan siguro talaga mag... Yung paghahanda na lang talaga. Aware, be, being aware and being prepared. Mm -hmm. Training is very important. Uh, we have the advantage of uh, over some developed countries that have not experienced disasters. Um, many of those who come to the Philippines to aid us are also learning a lot from us mm -mm. on uh, how we have traditionally responded to disasters. Para pa ng laboratory ang Philippines no, ng disasters. <laughs> Dito sila nag-aaral. Yes. Kaka resilient naman po talaga mga Pilipino. Correct, no? Mm -hmm. Pero Doc Bonds, mamaya ng konti, pagbabalik natin, gusto naman nating malaman, Carla, yung mga sakit na pwedeng idulot ng mga disasters. Schedule sa immunization record niya. Baby, come back, come back to Bakuna. Come back to Bakuna. Back to your health center. I'm excited, girl. Saan ba tayo pupunta? Diba, you asked, what can we do to make a difference? Give blood. Three lives so ang pwede mong maligtas with just one bag. Give now. Operating ka na, healthy pa, pwede pwede kang mag-donate. Give off. Every three months, going habit mo ng mag-donate. Wow, ang sarap na Department of Health. Doc Volts, kanina nabanggit ko yung mga disaster-related diseases no? at saka yung mga injuries na pwedeng makuha ng isang tao na na-biktima ng isang disaster. Pwede bang sabihin mo sa amin ni Carl at sa ating mga televiewers kung ano-ano mga ito? Um, halimbawa, sa uh, pagbaha, mm -hmm. maaari tayong 
um, magkaroon ng leptospirosis. Lalo na doon sa mga tao, bata, nagtatrabaho na lumulublob doon sa maduming tubig. Um, itong leptospirosis ay sakit na nakukuha mula sa isang mikrobyo na galing sa ihi ng daga. Mm -hmm. um, Siyempre, nandyan din yung um, drowning, yung mga fungal diseases. Um, aside from flooding, meron naman tayong ibang mga sakuna katulad ng fire, which would, could cause burns. Um, kung masyadong malaki ang nasunog sa katawan, maaring magkaroon ng lifetime disability. Yung, halimbawa, hindi mo na magamit yung, yung kamay, merong burn inhalation injury, mayroon din po tayong um, death pagka masyadong malaking porsyento ng katawan ang nasunog. Um, doon naman sa ating earthquake, kadalasan ay trauma. Um, fire can also follow earthquake soon after and uh, tsunamis can also follow earthquakes. So, nandyan po yung kawalan ng trabaho, um, ng kabuhayan, ng gamit, pero ang naobserbahan natin itong mga nakaraang lindol, ang pinakamadalas ay um, aside from injuries, yun pong um, mental health problems. Mm -hmm. Marami sa atin ang mga nagpapanik, ang mga hindi makatulog, mga bumabalik-balik ang kanilang na experience nung panahon na lumilindol. Itong ating mga man-made na na disasters such as chemical. Pwede ho tayong magkaroon ng mga sakit sa balat, inhalational injury, mm -hmm. um, pwedeng nakakalason yung depende po kung anong chemical yun. This can have both short-term, medium-term, and long-term effects. Um, explosive uh, events, usually ito ay um, nagdudulot ng um, physical trauma. A lot of people um, who survive these disasters have what we call post-traumatic stress yeah. disorder. Yeah. Doc Bots, kadalasan kasi pag malaki yung disaster, yung mga tao ini-evacuate, di ba? Meron tayong identified evacuation centers. Yes, ano sir. ba ang binabantayan natin sa mga evacuation centers para hindi magdulot ng mga sakit o mga, yun nga, related uh, diseases sa uh, disasters? Kadalasan po, ang maga nagiging problema natin sa disaster um, evacuation centers ay yun pong mga uh, sakit na nakakahawa. So kasama po dito yun pong um, mga lagnat, ubo, pwede pong tumuloy sa pneumonia, loose bowel movement o yung pagtatae, lalong-lalo na sa mga bata. At uh, madalas din pong problemahin natin yun pong mga nakakahawang sakit na dapat na pe-prevent ng um, bakuna immunization such as measles and flu usually are common problems common. in evacuation centers. And other waterborne diseases such as cholera. Ay yung mga ano do, kalimbawa ay yung vector borne, tinatawag natin, dulot ng mga lamo, kalimbawa. May nagkakaroon din ba ng dengue sa mga evacuation center usually or It's ano very important sir that um, when we choose a uh, evacuation center, it should have um, environmental um, precautions. We should do environmental control, such as uh, cleaning up of uh, the breeding sites for mosquitoes and other vectors of disease. So, napakarami pa lang pwede rin idulot na sakit sa evacuation kung mm -hmm. hindi ka mag-iingat. Mm -hmm. May isa akong tanong pala, Carla, di ba sabi ang evacuation parang yung pagkain hindi masyadong maayos, no? Mm -hmm. So, Nagkakaroon din ba ng mga malnutrisyon sa ating mga kabataan? Kung hindi babantayan? Madalas po. Ang isang malaking problema po ang malnutrisyon pag hindi po natin nabantayan ang um, ating uh, pagkain at sa katubig ng mga bata. Kung ang mga bata ay walang, ang mga magulang ay walang kakayahan na magtrabaho habang nasa evacuation center, kung sila ay nauhiwalay doon sa kanilang source of uh, food, like their livestock, yung mga alaga nilang hayop, yung mga tanim nila, yung um, pagpapakain ay hindi regular, 
at uh, dagdag pa natin dito yung kung sila ay nagtatae, wala sila mapagkunan ng um, tamang vitamina at um, hindi na iluluto na maigi ang kanilang mga kinakain, maaari po tayong magdulot ito ng malnutrisyon. Ng malnutrisyon. Uh, okay. Sa iyong recollection ba, doktor, ay uh, gaano katagal na karoon ng evacuation center? At uh, ang mga tao doon na nag-evacuate ay halos hindi na makako. Kadalasan po ang mga evacuation center um, pwedeng magtagal ng buwan o taon katulad na nakita natin doon sa um, ibang mga um, armed conflict. Kung maayos po ang evacuation center, maganda ang tubig, um, hindi masyadong congested or dikit-dikit ang pamumuhay ng mga tao, um, kumpleto pulos sila sa gamit, um, pati sa pasilidad ng pagdudumi, um, pwede naman pong magtagal yung evacuation center, yung mga tao sa evacuation center, nang maayos ang kanilang pamumuhay. Uh, siguro talagang dapat maghanda tayo sa isang evacuation center at dapat sa pagbabalik natin, mapag-usapan natin, Dr. Carla, kung at paano ba natin may iwasan yung mga sakit na yan at paano mm-hmm. natin magagamot kung meron. It's not true. Hindi lang para sa mga hirap sa buhay yan. Yung nabubuong bond. Priceless. Hindi siya sakitin. Cute nga eh. It's the best source of nutrition para kay baby. Sino na di Doc yung wish ko, yung unang yakap. When I held him, naiyak ako. Wala talagang tatalo sa breast milk. Join us! Best feed your baby. The best pa rin ang nutrisyon galing sa nanay. Doc, pag-usapan naman po natin yung mga treatment. So, yung mga sakit na sinabi niyo po kanina na makukuha sa mga iba't ibang disasters, paano po siya natitreat? Like malnutrition in the evacuation centers, we should ensure dapat natin siguraduhin na um, balanced po ang pagkain. Yung pagkakahati-hati ng um, carbohydrates, proteins, vegetables, fruits, and other nutritious foods um, should be ensured. Um, we should make sure For example, that the water sources are clean um, so that uh, there will be no waterborne diseases. In a well-planned uh, evacuation center, there should be several um, facilities. And one of those which is most important po ay yung mga um, pasilidad para sa kal- kalusugan. So kasama po dito yung personnel natin, yung health personnel, as you mentioned, doctors, nurses, Um, and other health workers who can look after the um, needs of, for example, pregnant women, children, um, those who have um, di- chronic diseases. Um, so, and, uh, so in place talaga yung mga, mm-hmm. kumbaga sana may health center inside an evacuation center. Yes, sir. Um, for treatment of common diseases na nandun sa evacuation center. So, hindi niyo talaga advice, Doc, na, ano, na talagang maglakad na walang bota or any protective measures sa flood on a regular basis? Kasi matagal naman talaga bumaba minsan ang baha dito, di ba? Hanggat maaari. Um, isa sa mga um, big frustrations po namin, yung nakikita ng mga bata na ginagawang swimming pool yung mga kalye. Oh, Lalo, sa TV, nakikita ko yun eh, no? Mm-hmm. Nagdadala pa ngayon ng mga floater. Oo, oh, tapos tuwang-tuwa pa sila. Bata eh. Pero dapat talaga payuhan din ng mga magulang. At yes. napaka-importante din siguro, Carla, yung soap and water after the wading mm-hmm. sa flood. Yes, Pag-uwi mo, magugas agad ng uh, tubig na may soap. Mm-hmm. Pero recently, Carla, Doc, napansin natin, sunod-sunod yung earthquake, no? Yes, Oma, Doc. Alam niyo po ba, Doc, dapat sa amin? Dapat tayo dyan. Sa amin sa Manila ngayon, yung bahay pa naman namin, malapit talaga sa fault line. Mm-hmm. So nakakatakot. Di ma- Tapos malagi nang binabalitaan na kailangan maging prepared. So ano yung mga steps na kailangan maging prepared doon? Tsaka yung ano ba, bukod sa preparedness na ating pag-uusapan sa earthquake, yung survival kits ba? Kailangan ba talaga ng isang pamilya o tahanan na meron silang mga ganyan sa kanilang bahay? Very important po ang mga survival kits. Um, katulad nung tinatawag natin na go bag. Mm-hmm. Um, ito Bakit ay, go bag? 
ito ay personal na kahandaan kaya tinawag natin go bag because bawat isang member ng pamilya ay dapat merong nakahanda na isang bag literal bag na andun lahat ang nilalaman ng kailangan para mabuhay ng uh, at least three days. Ano na yung mga kailangan na sinasabi mo, Doc? Kadalasan po, alam ng go bag or... Um, or survival bag, tawag or survival bags ay uh, yun pong pagkain, damit, um, medical kits, um, signaling equipment such as whistles, Flashlight. um, flashlights, matches, blades, um, water sterilizing equipment, and... Um, cooking implements, for example. Eh di, ang laki ng bag na yun, Dok. There are a lot of uh, ways that uh, so the Filipino space, no? yeah, uh -huh. has adapted. So marami po tayo mga gadgets, uh, both uh, commercial and um, personally improvised equipment na pwede po nating isiksik sa isang medium-sized bag, sir. Galing yan, ha? Lalong-lalo na kung frequent traveler ka, di ba magaling tayong magsiksik ng Oo. Ay, magaling talaga mga Pilipinos ganyan, Dok. Hindi nyo ba nakikita mga balikbayan box natin? <laughs> yung food na sinasabi mo, anong klaseng food dapat ilagay doon? These foods should be um, ready to eat mm -hmm. um, with um, the least amount of effort um, to prepare. But should, at the same time, be very nutritious. May tanong ako, Dok, kasi maraming naga, ano, medyo... Malaking debate yon nung na may mga disasters, nagdo-donate yung mga tao. Canned goods, dinodonate. Pero sinasabi, paano naman bubuksan yan ng mga tao na wala naman kaming pang can opener, di ba? So, dapat advisable ba na kung ganyan yung mga go-packs natin, may canned goods or ibang klaseng pagkain na lang ilagay? Canned goods are usually um, useful because they have a long shelf life. Mm -hmm. But uh, like you said, Miss Carla, it might not be easy to open. So, there has to be... Um, a mechanism or a way that to make it easier, yung mga um, snap open. Snap open oh, na oh, lang. Oh. Mm. Totoo ba yung pag ginaganan mo yung lata, Doc? Pwede mo naman siya buksan. I saw that on YouTube. That's a uh, oh, oh. survival that's easy. mode, diba? That's an uh, alternate way of opening. Survival kit before mm. survival. Yung, mm. Pati yung waste natin, no? So it's madal malakas mo magbigay ng canned goods yung mga Pilipino. Lagyan na lang din natin yung go-pack natin ng can opener. Doc Bolts, recently, ang Batangas na featured because of an earthquake, no? And since you're from Region 4A, ano ba ang responses na ginawa ninyo? Um, para po sa incidenting ito ng um, earthquake sa Batangas, ang Department of Health ay um, nagresponde in uh, several aspects. There was, um, of course, unang-una yung psychosocial support or mental health aspect um, to counsel, to um, give uh, psychological first aid for the victims. Um, mm -hmm. Many of them were affected, were traumatized emotionally uh, by the incident. Um, there was also the aspect of uh, water and sanitation. So we did um, testing and treatment of the water sources in the areas affected. Um, we also um, um, participated in the uh, training of health personnel for disaster response. In coordination with, with the local government units, both um, municipal and provincial, um, we have been uh, providing um, continued supervision and monitoring of the affected people and areas. Um, and um, we hope to sustain this until um, we are needed. Napakaganda, Dok, ang inyong ginagawa para sa Batangas at sana kung magkakaroon man, sana hindi naman, ay ganyan pa rin ang mga responses natin. Pero mamaya tatawagan natin si Director Balboa nationally naman ng Health Emergency Management Bureau. We have a short interview with her. Maaga akong naghahanda. Pero hindi para pumasok sa eskwela. Simula na magka-cancer si tatay dahil sa paninigarilyo. Huminto na ako sa pag-aaral para magtinda at tulungan si nanay. Ang hirap ng buhay pag kami lang ni nanay. Paano na ngayon ang kinabukasan ko? Mahalin ang sarili at pamilya. Paninigarilyo, itigil na! 
Let's sign it, girl! Saan ba tayo pupunta? Diba, you asked? What can we do to make a difference? Give blood! Three lives ang pwede mong maligtas with just one bag. Give now! Over 18 ka na, healthy pa, pwede-pwede kang mag-donate. Give off tips! Every three months, going habit mo na mag-donate. Wow! Ang sarap na pakiramdam! So remember, give blood, give now, give off tips! Give blood, give now, give off tips! Department of Health. Ito na, tawagan na natin si Director Balboa. Kausapin na natin siya. Hello, Doc Rio and Miss Carla. Sa Department of Health, through our Health Emergency Management Bureau, ay meron nga yung bagong vision, yung tinatawag natin na 5K. Ibig sabihin nun ay kaligtasang pangkalusugan sa kalamidad sa kamay ng komunidad. So, uh, gusto natin emphasize kasi dito yung important role ng ating community pagdating sa sakuna at sa kamang disasters. Kasi immediately after na dumating yung sakuna, yung mga affected communities, ay eh, wala naman talaga silang maasahan, kundi mga sarili nila. Kasi yung external assistance kasi, ay eh, it would take time bago dumating. So, importante na ang membro ng ating communities, ang ating mga families, the individuals, ay eh, alam kung anong gagawin before, during, and after a disaster. And in this case, ay eh, mabawasan yung mga uh, injuries at sa ang uh, kamatayan or deaths. Ang Health Emergency Management Europe ay ang Bureau ng Department of Health na siya ang lead uh, para sa management of any health emergencies and disasters. Kaya kami ay eh, merong 24-7 na operation center na anytime na may nangangailangan ng tulong, no, meron kaming hotline, yung 711-1001 na pwedeng tawagan para kami ay makapagbigay ng uh, tulong uh, na pang uh, kalusugan. So, part pa rin ng preparedness ay yung paghahanda ng mga gamit. Kagaya ng mga gamot, yung mga um, mga ambulansya, yung mga equipment na kailangan para matulungan ang ating mamamamayan pag merong sakuna o, uh, o kaya disaster. Kasi importante, hindi lang yung tao ang na-train, kundi meron din siyang gamit pag pumuntang nag-responde sa anumang disaster. Part pa rin ng ating paghahanda, no, ang ating mga hospital. Kasi nga, um, yan ay napaka-importante na Pagkatapos na mangyaring isang uh, disaster, dapat nakatayo pa rin yan. Gusto natin na maging uh, the last building standing ang ating mga hospital. Dahil siyempre doon dadalhin ang mga uh, naapektuhan ng mga disasters. Kaya kung halimbawa may damages man siya, ay eh, kailangan ay eh, ma-restore kaagad itong key functions ng hospital. O kung kinakailangan na mag-set up ng tent, ay eh, dapat gawin. Nang sa ganun, ay eh, hindi mahinto yung pagbibigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Okay, so Doc Rio and Miss Carla, maraming salamat sa pagkakataon na ito na binigay niyo sa aming Health Emergency Management Bureau para ipamahagi sa ating mga mamamayan kung anong ginagawa ng ating bureau at para rin uh, ibahagi kung anong ating mga ginagawang activities para sa National Disaster Consciousness Month Celebration para ang lahat ng ating mga mamamayan ay makibahagi sa celebration na ito. So maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you so much, Director Balboa. Ang dami kong natutunan doon, Doc. Pero alam niyo po ba, Doc, may gusto pa pong isang magtanong sa inyo? May isa kaming follower. Mm -hmm. Knock, knock, Doc. Who's there? Ano-ano ho ba ang mga dapat ihanda na maaaring magamit sakaling may kalamidad ito, Mama, at hindi agad makakuha ng rescue? Tatlong bagay ang dapat nating tandaan. Habang iwayali ang paligid, pwede nating tandaan ang duck, cover, and hold. So ang duck, ibig sabihin nito, papailalim tayo sa isang matibay na bagay katulad ng lamesa. Pag sinabi nating cover, kailangan takpan natin hanggat maari ang ating mga ulo at liig. At pag sinabing hold, hahawakan natin ang paa ng mesa para hindi ito gagalaw. Thank you, Doc. O, ayan. Alam mo na, ha? Doc, cover and hold. 
Marami na naman tayong natutuhan, Carla, and the rest of our televiewers. Maraming salamat, Dr. Walter. Maraming salamat, Dr. Ria, for having me. Thank Maraming salamat, Ms. Carla. Kaya, huwag matakot, huwag magpabaya, huwag i-delay kung may kinalaman sa inyong kalusugan. Always remember, laging makitrending, dahil ang healthy lifestyle ay laging nasa uso. Kaya magkita tayo dito ulit sa The Doctor is In, dahil wellness is in.